அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்தி இந்த வீடியோவில் பப்சி சித்வா எழுதின ஐஸ் கேண்டி மேன் அப்படிங்கிற நாவல் பற்றி பார்க்கலாம் பப்சி சித்வா இவங்க வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பாகிஸ்தானி ரைட்டர் அண்ட் இவங்க வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பிறக்கிறாங்க இவங்க வந்து தீபா மெஹ்தா அப்படிங்கிறவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஒரு கிராண்ட் சக்ஸஸாக அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் பப்சி சைலன்சஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் பப்சி சித்வா வந்து இப்போது கரண்ட்டில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கப்படுது சித்வாவுடைய ஒர்க்கில் எல்லாருமே இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் தான் வந்து வெளிப்படும் பிகாஸ் உங்களுடைய பிறந்த வருஷமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒனில் பார்ட்டிஷன் ஆச்சு ஸோ அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இவங்க அனுபவிச்சாதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இவங்க பார்த்ததாக இருக்கட்டும் அதை பற்றின விஷயங்கள் வந்து அவங்க அதிகமாக உங்களுடைய ஒர்க்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இவருடைய அதர் ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த க்ரோ ஈட்டர்ஸ் பாகிஸ்தானிய ப்ரைட் இதெல்லாம் She belongs to Parsi community and in the novel The Ice Candy Man அப்படிங்கிறதுல வந்து லெனி சேத்தி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடக்ட் அனிஸ்ட் வந்து இவங்க காமிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையுடைய பார்வையில் ஒரு பார்ட்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிறப்போ ஐஸ் கேண்டி மேன் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து கிராக்கிங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அமெரிக்காவில் அண்ட் தென் இந்த ஒரு நாவலை வந்து பேஸ் பண்ணி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபில்மை தீபா மெஹ்தா வந்து டெரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு ஃபில்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிந்திலேயே இருக்கும் அண்ட் ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அமீர்கான் ஹீரோ இந்த சென்ஸ் ஜென்ரலாக வர ஹீரோ கிடையாது ஐஸ் கேண்டி மேனோடைய ரோல் தான் வந்து அமீர்கான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஐஸ் கேண்டி மேன் வந்து ஒரிஜினல் ஹீரோ மாதிரி கிடையாது ஸோ இது ஒரு மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த த அர்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற ஃபில்ம் வந்து யூடியூப்லேயே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் அண்ட் இந்த நாவல் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபில்ம் பாருங்கள் ரொம்பவே வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு ஃபில்ம் டைம் இல்லை கடைசி நேரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபில்ம் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து எழுதுறது வந்து ரொம்பவே பெட்டர் நாவல் படிக்காமல் வெறும் ஃபில்ம் வச்சு பார்த்து எழுதுனா கூட ஓகே தான் பட் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தென் இப்போ நம்ம நாவலுக்குள்ளே போகலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் லென்னி சேத்தி இவங்க தான் நரேட்டர் ஆஃப் தி நாவல் அண்ட் இவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தது எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாலு வயசுலேருந்து எட்டு வயசு வரையும் நடந்த விஷயங்கள்லாம் தான் வந்து இந்த ஐஸ் கேண்டி மேன் அப்படிங்கிற நாவலில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த லென்னி சேத்தி அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலியோ அஃபெக்டட் சைல்டு அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு காலில் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னால வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருப்பாங்க பெட் ரிட்டனாக இருந்திருப்பாங்க தென் ஆப்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா இவங்களுடைய மெயில் சாந்தா தேவி அப்படிங்கிறவங்களுடைய உதவியால் தான் இவங்க வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டாகவே வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் சாந்தா தேவி இவங்க வந்து லென்னியுடைய வீட்டில் வந்து ஒரு மெய்டாக வேலை செய்கிறாங்க இவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு மீடியம் ஹைட் அதாவது ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஃபேராக இருக்க மாட்டாங்க ஒயிட்டாக இருக்க மாட்டாங்க மாடரேட் கலரில் தான் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தோடனே ஒரு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக தான் வந்து இந்த சாந்தா தேவிங்கிறவங்க இருப்பாங்க அண்ட் இவங்களுடைய பிஹேவியருமே பார்த்தோம்னா ரொம்பவே இன்னசென்ட்டாக இருக்கும் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் மற்றவங்களோட பழகிறதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே இன்னசென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனாலே வந்து நிறைய பேர் வந்து இவங்கள்ட்ட நல்லாவே பேசி பழகுவாங்க அண்ட் லென்னிக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் சாந்தாவை ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நிறையவே அட்மேரர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கேண்டி மேன் மசையர் அண்ட் ஜூ அட்டெண்டன்ட் தென் ஐஸ் கேண்டி மேன் ஐஸ் கேண்டி மேனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கான்ட்ராடிக்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாந்தாவை ரொம்பவே விரும்புவார் தென் பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறமே ரொம்பவே அவருடைய கேரக்டரில் சேஞ்சஸ் தெரியும் தென் மிஸ் சேத்தி லெனியுடைய அம்மா ஆக்சுவலி வந்து லெனியுடைய ஃபேமிலி வந்து பார்சி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க பார்சி கம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிஷன் அப்போ நியூட்ரலாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அண்ட் மிஸ் சேத்தி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி
இவருக்கு வந்து லென்னி மேலே ஒரு தனி பாசம் இருக்குது ஸோ இவருடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜில் இருப்பாங்க அப்போ லென்னியையும் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க பேர பசங்களோட விளையாடுறப்ப கூட்டிகிட்டு போவார் தென் கசின் கசின் வந்து லென்னியுடைய கசின் அண்ட் லென்னி அண்ட் கசினுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஆதி அப்படிங்கிறது வந்து லென்னியுடைய தம்பி அண்டு இவன் வந்து ரொம்பவே நார்மலான செயல் லென்னி மாதிரி கிடையாது ஸோ லென்னி வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அவங்க வந்து பக்கத்தில் இருக்க டியூஷனில் வந்து படிப்ப படிக்க அனுப்புவாங்க பட் ஆதியை வந்து ஸ்கூலுக்கு போவான் துருத்துருன்னு இருப்பான் தென் மச்சு அண்ட் பப்பு மச்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு லோவர் கிளாஸ் மதர் பப்புங்கிறது அவங்களுடைய பொண்ணு ஸோ லென்னியோட வந்து பப்பு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரே ஏஜ் தான் ஸோ ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்குள்ள டெவலப் ஆகிருக்கும் தென் ராணா ராணா அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமாம்தீனுடைய பேரை தான் ராணா ஸோ லென்னியை வந்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ரெண்டு பேத்துக்கும் ஸோ இன்னொரு கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரி ஹரி யாருன்னா லென்னியுடைய ஹவுஸில் இருக்க கார்டனர் ஸோ அதை நான் விட்டுருச்சு இந்த எழுதுகிறப்போ ஸோ அதை இன்வெட் பண்ணிக்கோங்க தென் இப்போ வந்து நம்ம கதையாக பார்த்துடலாம் ஸோ லென்னி அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து நாலு வயசு ஸோ அந்த நாலு வயசு பொண்ணுக்கு வந்து போலியோவால் அஃபெக்ட் ஆனால் கால் வந்து நடக்க முடியல ஒரு கால் வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சர்ஜரி பண்ணுறது யாருன்னா கேர்னல் பரூச்சா அப்படிங்கிறத அந்த நேமும் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை ஸோ அந்த கேர்னல் பரூச்சா அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா அவர் ஒரு சர்ஜியான் அண்ட் ஆல்சோ லென்னி சேத்தி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு பார்சி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அந்த பார்சி கம்யூனிட்டியோடைய லீடர் தான் வந்து கேர்னல் பரூச்சா அப்படிங்கிறவங்க ஸோ அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு எடுத்து தான் அவங்களால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிம்ப் பண்ணி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களோட வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து ஆயா அதாவது சாந்தா தேவி அப்படிங்கிறவங்க இவங்க மூலமாக வந்து லென்னி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளி உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா லென்னிங்கிற பொண்ணு வந்து நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி ஸ்கூலுக்கு வந்து அனுப்பப்படலை பிகாஸ் அவள் ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுவா நடக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறனால ஒரு டியூட்டர் மூலமாக வந்து இவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அண்ட் லென்னிக்கு வந்து ஒரு தம்பி இருக்கா அவன் பேர் ஆதி அண்ட் அவன் வந்து ரொம்பவே வந்து நார்மலான பையன் விச் மீன்ஸ் வந்து அவன் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படலை ஒரு நல்ல துருத்துருன்னு எல்லா பக்கமும் சுற்றிட்டு இருக்க ஒரு பையன் அண்ட் இவன் வந்து தினமும் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க பட் லென்னி அப்படிங்கிற பொண்ணை வந்து மிஸ்ஸஸ் பென் அப்படிங்கிற ஒரு டியூட்டர் கிட்ட வந்து அனுப்புகிறாங்க மிஸ்ஸஸ் பெண்ணுடைய வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்னியுடைய காட் மதர் ரோதா பாய் அப்படிங்கிறவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ தினமும் வந்து சாந்தா தேவி மிஸ்ஸஸ் பெண் வீட்டுக்கு வந்து லென்னியை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர்ற வழியில் ரோதாபாய் வீட்டில் லென்னி கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறாங்க அண்ட் ரோதாபாய் கூட இருக்கிறத வந்து ஒரு ஹெவனில் இருக்க மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லென்னி ஃபீல் பண்ணுவாங்க லென்னி தன்னுடைய சின்ன வயசுலேயே அடல்ட் லைஃப்பை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆயா கூட தான் அவங்க மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆயாவுக்கு வந்து நிறையாவே அட்மைரர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து பார்க்கில் நிறையா ஜென்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ லென்னியும் வந்து அடல்ட் லைஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையாவே வந்து நினச்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அட்மைரர்ஸ் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கேண்டி மேன் ஜூ அட்டண்டன் மசையர் அவங்க எல்லாருமே ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பார்க்கில் இல்லை ஜூ ஜூ கிட்ட எல்லோரும் சேர்ந்து ஜென்ரலான விஷயங்கள் பற்றிலாம் பேசுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு டைமில் தான் வந்து பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று ஏற்படுது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தனித்தனியாக பிரிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் பரவுது ஸோ அதே டைமில் வந்து அந்த அந்த ஒரு பார்க்கில் வந்து உட்காந்து பேசுகிறப்ப இல்லை எங்கே மீட் பண்ணி பேசினாலும் அதையும் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து சாந்தா தேவிக்கு கொஞ்சம் வந்து கடுப்பார மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப அவங்க ஃபீல் பண்ணி இதை பற்றி பேச வேணான்னு சொல்கிறப்ப மட்டும் அவங்க பேசாமல் இருப்பாங்க பட் அந்த பற்றின ஒரு ஆர்குமெண்ட் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐஸ் கேண்டி மேன் மசையர் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் அண்ட் ஜூ அட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக் மசையர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் ஒரு நியூட்ரலான ஒரு பொசிஷன்ல இருப்பாரு ஜூ அட்டண்டன் வந்து சிக்காக வந்து பேசுவாரு வயல் ஐஸ் கேண்டி மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கு ஃபேவராக பேசுவார் ஸோ இதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சண்டை பெருசாகிட்டே இருக்கும் பட் ஆயா இருந்தனால வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க தென் லென்னியோடைய வீட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் சேத்தி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பேட்ரியார்கள் கல்ச்சரில் இருக்கவங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்டை வந்து எதிர்த்து ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில்
இந்த மாதிரி தான் லென்னியுடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு லைஃப் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அண்ட் தென் ஒரு அடல்ட் லைஃப் வந்து ஆயா கூட வந்து அந்த அட்மைரர்ஸ் கூட இருக்கிறப்போ அண்ட் ஒரு சைல்ட்ஹுட் லைஃப் வந்து இமாம் தீனோட அந்த ராணா அவங்களோட கூட இருக்கப்போ ஒரு சைல்ட்ஹுட் லைஃபை வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தென் பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து கன்ஃபார்மாக வரப்போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஸோ கேர்னல் பரூஜா பார்சி கம்யூனிட்டியோட லீடர் என்ன சொல்கிறாருனா மொத்தமே ஒரு இரநூறு குடும்பங்கள் தான் பார்சி கம்யூனிட்டி குடும்பங்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ நியூட்ரலாக நம்ம இருக்கலாம் முஸ்லீம்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ண வேணாம் ஹிந்துஸையும் சப்போர்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவெடுக்கிறாரு ஸோ அதனால் அந்த பார்ட்டிஷனால் மேக்சிமம் பார்சி கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு எந்த ஒரு பா ஒரு பாதிப்புமே கிடையாது பட் லாகூரில் இருக்கவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற மற்ற கம்யூனிட்டி பீப்புள்லாம் ரொம்பவே வந்து பயப்படுறாங்க அட் தி சேம் டைம் பக்கத்தில் இருக்க பிற்பிந்து அப்படிங்கிற வில்லேஜில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க ஹிந்துஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து நிறையவே பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த பார்ட்டிஷன் டைம் போயிட்டுருக்க போயிட்டுருக்க தான் வந்து லெனியோட அட்மைரர்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் நெருங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஐஸ் கேண்டிமான் இன்னுமே நிறையா வந்து ஆயா கிட்டே வந்து பேச ட்ரை பண்ணுறாரு பட் ஆயாக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஐஸ் கேண்டி மேலே ஒரு ஐஸ் கேண்டி மேன் மேலே ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரலை பட் ஷி லைக்ஸ் மசையர் மசையருடைய வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் அவர் பேசுகிற விதம் வந்து ரொம்பவே ஜனவனாக அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஆயாக்கு வந்து மசையை ரொம்ப பிடிச்சனால அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லவ் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஒரு மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறமா மசையர் வந்து தான் வந்து ஹிந்துவாக மாறிடுறதாகவும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் வாழ்கிறதாகவும் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்பெல்லாம் வந்து லென்னியும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க விஜிந்து சென்ஸ் வந்து லென்னியை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப தான் வந்து ஆயா வந்து மசையரை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அடல்ட் லைஃப்பை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கப்போ வந்து லென்னிக்கு நிறையவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிரும் அண்ட் இவங்களுடைய கசின் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஆண்ட் அப்படின்னு ஒரு பெட்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டுடைய பையன் தான் கச பையன் தான் வந்து லென்னியுடைய கசின் அண்ட் மசையர் அண்ட் ஆயா வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அவங்க நடந்துக்கிறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த நாலு வயசு குழந்தையாக இருக்கிற அந்த லென்னி வந்து ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அதே மாதிரி தான் கசன் கிட்டே நடந்து காரணிக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னா ஆயாவும் மசையரும் வந்து கிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு கசினும் லென்னியும் வந்து அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அடல்ட்ஹுட் லைஃப்பை வந்து பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அது வந்து பிரதிபலிக்கிறத பார்த்துக்கலாம் தென் பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிறது வரப்போகிறது கன்ஃபார்ம்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ லாகூரில் இருக்கவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ நியர்பையில் இருக்க இடத்துல செட்டில் ஆகலாம் ஸோ அம்ரித்சரில் வந்து செட்டில் ஆகலாம் நிறைய பேர் போகிறாங்க அட் தி சேம் டைம் பிற்பிண்டூவில் இருக்க முஸ்லீம்ஸும் எல்லாருமே வந்து பாகிஸ்தான் சைடில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே வந்து ரேப்ஸாக இருக்கட்டும் கொலைகள் நிறையவே அதிகமாக இருந்துச்சு அதிகமாக வந்து பெண்கள் தான் இழைக்கப்பட்டாங்க அதாவது ஒரு ட்ரெயினில் போகிறப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பண்ணி கொண்டு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அநியாயங்கள் பெண்களுக்கு நடந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கப்ப வந்து ஐஸ் கேண்டி மேன் டேரக்டாக ஆயா கிட்ட வந்து என்னை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து ஆயா வந்து வேணாம் நான் வந்து மசையரை வந்து விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அண்ட் அதனால் வந்து ஐஸ் கேண்டி மேன் ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆகிடுறாரு அவருடைய இன்னொரு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து இந்த சூழ்நிலையில் தான் வந்து தெரிய வருது ஸோ மசையரும் ஆயாவும் அம்ரித்சருக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு மிஸ்ஸஸ் சேத்திக்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அன்றைக்கி நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசையர் வந்து யாரோ சாகடிச்சிருவாங்க ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் போகலான்னு பிளான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாளே வந்து மசையர் இறந்துடுறாரு அதை நைட் இறந்துடுறாரு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து லென்னியும் அந்த கார்டனர் சொன்னேன் இல்லையா ஹரி அப்படிங்கிறவரும் வந்து அவங்க வீட்டை விட்டு வெளில வந்து பார்த்தா மசையருடைய பாடி கிடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாத்துக்கும் விஷயம் தெரிய வரும் ஸோ அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஆயா வந்து லென்னி வீட்டில் தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ மசையர் வருவாருன்னு அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பட் இறந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க வீட்டிலேயே இருப்பாங்க அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கேண்டி மேன் அண்ட் நிறையா முஸ்லீம் பீப்புள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து அந்த வீட்டில் இருக்க குக் இமாம் தீன் கிட்டே ஆயா எங்கே அப்படின்னு கே
அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிறனால ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வந்து அதிகமாக உமன் வய உமன் சப்ஜுகேஷனை வந்து அதிகமாக காட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து உமனாக தான் இருந்தாங்க ஸோ இளனியுடைய அம்மா ரோதாபாய் இந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த பிரச்சனையில் மாட்டின நிறையா பெண்கள் வந்து அங்கங்கே வந்து மாட்டியிருப்பாங்க சில கேம்ப்ஸில் சில இடத்துல வந்து கைதிகளாக நிறைய பேர் வந்து ப்ராஸ்டியூட்ஸாக விட்டுருந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பொண்களை பொண் பெண்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து போராடினாங்க தென் லாகூரில் எப்படி வந்து ஹிந்துஸ் விரட்டி எடுக்கப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி பிற்பந்து வில்லேஜில் முஸ்லீம்ஸ் விரட்டி எடுக்கப்பட்டாங்க ஸோ இங்கே சைமல்டானியஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமாம் தீனுடைய பேர பசங்க அவங்களுடைய குடும்பம் எல்லாமே இங்கே தான் இருந்தாங்க பிற்பிந்து வில்லேஜில் அங்கே வந்து இருக்க ஹிந்துஸ்லாம் வந்து முஸ்லீம்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறையவே பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அந்த குழந்தை ராணா அப்படிங்கிற சின்ன பையன் என்ன பண்ணுறான்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தப்பிச்சு தப்பிச்சு வந்து எப்படி வந்துடுறான் அங்கே வந்து எல்லாருமே மேக்ஸிமம் அந்த உமன் எல்லாம் வந்து ரேப் பண்ணப்பட்டு கொல்லப்பட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து சாகரிக்கப்பட்டாங்க பெரிய மசாக்கரே நடந்துச்சு அண்ட் தென் வந்து ஒரு அந்த குட்டி பையன் இருந்துட்டு நான் தான் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இதை மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை வந்து வேறு யாருமே வந்து பார்த்துருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ரெஃப்யூஜி கேம்ப் எப்படியும் அடைஞ்சு போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அவனை விட ரொம்ப அதிகமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி குழந்தைங்களும் அவனை விட குட்டி குழந்தைங்க வயசானவங்க எல்லாருமே அடிப்பட்டு அதில் இருந்தாங்க அதை பார்க்கவே அவனால் முடியலை ஸோ எப்படியோ வந்து அந்த பையன் வந்து லாகூர் சைடு அதாவது இமாம் தீன் கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டான் அங்கே வந்து அவனுக்கு வந்து சாச்சா சாச்சியெலாம் இருந்தாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அவனுக்கு ஒரு அடைக்கலம் கிடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் அவங்க அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி யாருமே இல்லாமல் அந்த ஒரு பார்ட்டிஷனுங்கிறத அவன் அனாதையாக்கிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ராணா வந்து ஒரு ஆர்ஃபன் ஆகிட்டான் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயா வந்து தன் லவ் பண்ணவனை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டா மீன் இறந்துட்டாங்க அண்ட் தென் அவளையும் வந்து முஸ்லீம்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ கொஞ்ச நாள் கழித்து நிறையா கிராமத்தில் இருக்கவங்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயாவை நான் வந்து பக்கத்தில் பார்த்தேன் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தாங்க வெஸ்டர்ன் காஸ்டியூம் போட்டிருந்தாங்க அது ஆயாவா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை கேட்டுட்டு லென்னி அவங்க அம்மாவும் ரோதாபாயும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பக்கத்தில் வந்து தேடி பார்க்கலான்னு சொல்லி தேடி பார்க்குறாங்க தென் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹிராமந்தி அதாவது ப்ராஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு கிளப்பு பப்பு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அங்கே வந்து ஒரு டான்ஸராக வந்து ஆயா வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை வந்து அவங்க மீட் பண்ணலான்னு நினப்பாங்க அன்றைக்கி வந்து அவங்க ரோதாபாய் அந்த சேர்த்திக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருந்துருப்பாங்கன்னா ஆயாவுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறதா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து மீட் பண்ணுறதா பிளான் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க லென்னிக்கு வந்து அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே ரொம்பவே முன்னாடி கெல்ட்டியாக இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு யாருன்னு தெரியல ஹோ நல்லபடியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்பிட்டு எப்படா ஈவினிங் வரும்னு பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் சர்ப்ரைஸாக என்ன நினச்சேன் ஐஸ் கேண்டி மேன் தான் அவங்க ஹஸ்பண்டு அவர் தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்கள அந்த ஒயிட் கலர் அந்த குர்த்தா மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அந்த மேலே அந்த தொப்பி மாதிரி வச்சுட்டு நான் தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பயங்கர க கோவத்தில் வந்து ரோதாபாய் அண்ட் சேதி அவங்கள்ட்ட வந்து என்கொயரி பண்ணுவாங்க நீ வந்து முன்னாடி எவ்வளோ அவளை லவ் பண்ண எவ்வளோ அழகாக இருந்தா எந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக அவள் இருந்தா ஆனால் அவளை போய் வந்து இப்படி நீ ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டாக மாற்றிட்டியே இது உனக்கே நல்லாயிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவர் கேட்டு என்ன சொல்லுவார்னா நான் ஏன் வந்து வருத்தப்படணும் அவன் என்னுடைய ஒய்ஃப் அவன் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நான் அப்படி தான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவளை வைப்பேன் ஆக்சுவலி அவங்களுடைய ஐஸ்கானியம்மனுடைய அம்மாவே ஒரு ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவருக்கு பெருசாக தெரியாது இருந்தாலும் இவங்க நிறையா வந்து கொஷின் பண்ண கொஷின் பண்ண ஸோ நம்ம பண்ணது தப்பு தான் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்குவார் அண்ட் தென் இவங்க எல்லாருமே போய் ஐ மீன் ஆயாவை வந்து இந்த ஹீராமதியில் போய் பார்ப்பாங்க பார்த்தா அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு வெஸ்டர்ன் காஸ்டியூமில் இருப்பாங்க ரோதாபாயும் இல்லை மிஸ் சேத்தியையும் பார்த்தவொடனே அப்படியே பேர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி அழுது அவங்கள வந்து ஹேக் பண்ணிக்குவாங்க அண்ட் அவை வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கவே பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்குது நான் செத்துலாம் போல் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் மிஸ் சேத்தியும் ரோதாபாயும் அவங்கள கூட்டிகிட்ட
இதை வச்சு பார்க்குறப்ப தான் இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கெலாம் இருக்கலான்னு தோணும் பிகாஸ் பப்சி சித்வாவுடைய லைஃப் டைமும் இந்த நாவலுடைய லென்னியுடைய லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தென் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி நாவல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஆர் ஃபோன் எனி மிஸ்டேக் ஜஸ்ட் கமெண்ட் தட் ஐ ட்ரை டு ரெக்டிஃபை மை மிஸ்டேக் தேங்க்யூ